在历经了三年准备期，这个太平公主号去年二月开始试航，六月二十六号从基隆碧沙渔港出航，就背负着文化的传承，还有证明中华帆船能够横渡太平洋。原定呢是在今天是要回到基隆港的，没想到因为海象不佳，计划暂时停泊在苏澳港，却在即将完成壮举之前，发生了撞船意外，功亏一篑。太平洋公主号在去年六月二十六号，在知名画家刘其伟儿子刘明生领军之下，从基隆碧沙渔港出发，展开横渡太平洋之旅。一路经过日本那霸、大阪，经过三个月的航行，在去年的十月六号抵达旧金山。在美洲停留一个月之后，从圣地牙哥启程返回台湾，一路经过夏威夷、关岛，原本预定在四月二十七号就能抵达碧沙渔港，没有想到二十六号清晨在苏澳外海翻覆，只差三十七海里就可以完成环绕太平洋的梦想。而太平公主号长十六米，宽四米，是仿效明朝的战船打造，由福建老工匠按照明省钦定战船条例的设计蓝图，主要的材料是杉木、相思树。当时的木材在漳州的山里找到，十多个人花了三天才抬过来。重点是它没有引擎设备，只是利用风帆往返美洲。它的航行的性能比我想象的要好，你看这个船速，对不对？现在就是帆要改进了就好了。原本以为可以重现郑和下西洋的光荣历史，创下世界纪录，没想到只差一天被游轮撞上。原本亮丽的仿古帆船被撞之后，完全解体，惨不忍睹，让所有的努力全都功亏一篑，也让靠无动力帆船往返美洲的梦想全部落空。真新闻林立成台北报道。